Ons is op zoek naar bussen voor die tour en ons het so dier een paar man uit ons nou in met ons plein opgeëindig by Junaid en Gami. En ons het toe een dag deurgeraai om bykie met hulle te gaan onderhandel om hierdie tour vir ons te doen. Oh, het was raining that evening. Came in here by feet. Looking at beer. Dreadlocks, I was checking well, this is going to be some kind of a tour. Om plek te maak vir, vir 7 bands en seerovers, moes ons op die oude 45 seater bus vat wat dubbel so duur was, soos die 30 seater. En ons was dus financieel nog dieper in die knijp. En ons moes baie dringend begin borge soek. Op papier was het nogal moeilijk om enige maatskapie met kapitalistische vooruitzichten te oortuig om vir ons borg te gee. Er was een paar maatskapie wat belang gestel het, maar hulle het ons so een vir een soos Choppie in die sand had val. En toe in die einde het ons gelukkig aan my beherskloof afgekom wat toe eindelijk vir ons lekker gehelp het. Maar die eerste keer toe ons die ouders van DPK gehad het en ons genade het vir die borgskap was het nogal een nog wel een frightening experience geweest, maar toen was het met die enthousiasme en die, je weet, en, en die concept en die idee daarachter en die energie daarachter krijg, toen was het niet voor ons een moeilijke besluit om deel te raak van die story. Uh, voordat Baarskloof aan boord kon kom, moest ons eerst toestemming bij Koos Kobais krijg, want hulle is eigenlijk sy exclusieve borg. Toen Baarskloof my vrouw oor, oor die platencompanie en die ouders van zijn plat, so het ek duidelijk gesê, dit is een goeie idee, ek hou vir het. En hulle, hulle verdien die sponsorship. Toen besef ons net voor ons op tour gaan, dat die borgskap die helft is wat ons gedink het gaan wees en dat die bus twee keer so duur is as wat ons gedink het gaan wees. So, toe was een chaos. Gelukkig was ons daai tijd hoopeloos te bezig met die relings om ons self vir klein goedkies soos geld op iets te bekommer. Ek dink nie ons het raarig besef waarvoor ons self inlaat nie. Ek het besef dat alles, al gaan al die venues sold out wees, gaan ons nog steeds een moerse verlies maak. Maar soos ons, ons goeie vriend en designer uh, Jan Solms altyd sê, don't war. <laughs> maar Tjuni, as dinge begin verkeerd gaan, maar mens my net nie bekommer he. Sals kool Bertie. <laughs> nee, 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 nee. Jy sê specifieke line wat jy tjoen. As jy sê... Don't war. <laughs> <laughs> Op die ochend van die 26e december 2006 het 6 bands, 25 seerovers, 3 klankmanne, een busdrijver, sy bus en een paar kiste buiers kloof in Stannenbos by mekaar gekom en die eerste avontuur is afgeskoop. Ons moest 8 uur vertrek het, maar 8 uur het gekom, 9 uur het gekom, 10 uur het gekom, maar er was geen bus nie. Uh, I had some trouble, some vehicle trouble. I had a bit stap weet about quarter past 10. Uh, on the way driving beer, uh, beer called me about 3 times, hey, where you, where you? And as I pulled up in uh, Stellenbosch, I was standing on the road and I was checking, hey, this looks like a lot of renegades. Yeah, the bus actually came straight and um, there was branding on it. I was like, wow, well done. Huh? Um, so, I was like, I'm going to learn to like, you can actually do something cool. You know? so, then I um, bus in the street and I had a big snor on the and the banners and the good die in sy kante geprint is en allemaal spring het op en tel instrumenten op en die voel die energie baas, ja. Die wet is nou toe was. Ek hou toe. Dan was net van die gatekou af een groot paarde geweest en die mense het net nooit opgaan en dis feil en onmenselijk, maar dis flippen heerlijk geweest. Die klomp vrienden wat saam op een bus geklom, was een huge roadtrip wat toevallig by elke dorp gestop het en so so'n mok gemaakt het. Die bus. Ja, definitely. Die bus. Ja, die vibe, die bus. Die bus gaan ek verlang. Dit was die meeste van ons. Die groot geest was die eerste stop op die tour en ons het la, baie laat uit Stel en Bos het gegaan en het die hele tijd gereen en Bertie wat vooruit gereid die vorige dag het die hele tijd gebel om te hoor, wat is ons, wat is ons want die gig moest begin en ons is opwees met die partijkie en op pad Um, was so ons laat geweest. Blijkbaar was beso- ja, hy was ja. laat. O ja, hy moes die bus in hoor. DPK en trouwvrou het die groot GSV saam aangepak. Op een opslaan verhoog in een veld langs een rivier het die Orange Letthuis die story afgeskop. Die groot GSV is mal geweest. Die groot GSV was awesome. Die groot geestfeest het ons ons bedenkingen gehad oor in die begin van die aand, maar later het het steekend uitgenoem. 
net die band connect en dan was energy wat hij show wat ons op die stadium nog nie geëngel gehad het nie. So het is net like a, like a powerful job geweest. Morgen André. Die aand het in een reese partijkie ontaard en daar is die volgende ochtend zwaar opgestaan. Slechts die mannen van voort na dans het de tent saamgebring en Tersius het gaan onderzoek instel. Oh way brothers, ons vandag hier by die tent van voort na dans, ons gaan check wat hulle alles in die tent kan inpas. Bly by ons, dit gaan mal wees. Kom check my crew my. Hier is die kombuis slash voorportaal. Oorspronkelijke sitkamerkie. En hier is die gang. Is dit die gang? Hier sit ons die guest room. Elke huis het zwaar nog nodig. Ja. Sal nie weer. Alright, en nou gaan ons aan die master suite in. Ek het actually een ensuite, ek gaan in een van die dagen inbouw. Ik bedoel jy met, jy het een ensuite, maar jy gaan in een van die dagen inbouw. Ek het dit, maar ek gaan dit inbouw. So jy het al klaar die... Ja, die plumbing. Oh, wacht, check my view. Elke ochtend word ek wakker met die view. Ja. Een poëzie en een plak muziek aand genaamd Klankdig het die volgende aand plaasgevind. Die kracht het uitgeskop, maar dit het nie die muziekante gekeer nie. By Klankdig het die Orange Letters rarig, ek weet, die rest van ons rockbands, wat so skeptisch was, word het stilgemaak.